அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ராயல் தக்ஷின் இன்னைக்கு நாம ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கக்கூடிய லேம் சாப்ஸ் எப்படி செய்யறதா இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இது பாத்தீங்கன்னா நெருப்புல சுட்டு தான் செய்ய போறோம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் இருக்கு முதல்ல இதுக்கு ஒரு கரம் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபிராக்ரன்ட் கரம் மசாலான்னு சொல்லக்கூடிய கபாப்ல போடக்கூடிய கரம் மசாலா ஒரு பதினஞ்சு பச்சை ஏலக்கா ஒரு பேன்ல எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு ஏழு கிராம்பு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை அதுக்கப்புறம் மூணு நட்சத்திர சோம்பு இதை எல்லாத்தையும் முதல்ல இந்த நெருப்பில் எண்ணெய் இல்லாத லைட்டாக ஜென்ட்லாக வாசனை வர வரைக்கும் சாட்டே பண்ணி எடுத்து இடிக்கிற உரலில் போட்டுக்க போகிறோம் எண்ணெய் இல்லாத வறுக்கிற இந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் பிராயில்னு பேர் அடுத்தது இதிலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு ஏழு ஜாதி பத்திரி அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஷாஹி ஜீரான்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன ஜீரா அதை லைட்டாக வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு மற்ற பொருட்களோடய சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலையும் அதே மாதிரி லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதை நாம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அதாவது சக்கரவள்ளி கிழங்க நம்ம மேஷோட வச்சு தான் சர்வ் பண்ண போகிறோம் அது ரோஸ் பண்ண முதல்ல நெருப்பில் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வறுத்து வச்ச கரம் மசாலாவோடையே நம்ம ட்ரை ரோஸ் பெட்டில் அதாவது ரோஸை வெயிலில் காய வச்ச அந்த இதழ்களை இந்த கரம் மசாலா இதோடையே சேர்த்து நாம் இடித்து இதை வந்து கரம் மசாலா பொடியாக்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வாசமாக இருக்கும் ஏன்னா சோம்பு ஏலக்காய் அது இல்லாமல் ரோஸ் பெட்டில் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப வாசனை மிகுந்த இந்த கரம் மசாலாவை நம்ம நல்லா இடித்து பொடியாக்கி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரம் மசாலா இப்படி நைஸாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கபாப் மேரினேட் பண்ண போகிறோம் இந்த கபாப் மேரினேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹங்கார்டுன்னு சொல்லக்கூடிய கால் லிட்ரு தயிர் எடுத்து இந்த மாதிரி துணியில் மஸ்லின் கிளாத் துணியில் கட்டி வச்சிங்கன்னா ஒரு நாலு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திக்கான தயிர் கிடைக்கும் இது ஒரு எண்பது கிராம் தயிர் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் இது கூடவே ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் இது மஞ்சளாக வரும் இந்த கபாப் அதனால் முக்கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரமான மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு இது கூட எண்ணெய் உங்களுக்கு வேணால் கடுகு எண்ணெய் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா அதையும் பயன்படுத்திக்கலாம் இது நார்மல் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அதுக்கப்புறம் முப்பது கிராம் அளவுக்கு இந்த கரம் மசாலா பொடி வாசனையான இந்த கரம் மசாலா இது மிச்சம் இருக்குன்னா ஒரு ஏர்டைட் கண்ணையில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தது ஏதாவது கபாப் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மசாலா சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மேரினேஷனை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இதோடு நாம் வச்சுருக்க அந்த லேம் சாப்ஸ் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த லேம் சாப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டெண்டரான லேம் சாப்ஸு அதனால் இதில் நான் எதுவும் டெண்டரைசர் சேர்க்கலை இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளே குக் ஆகிடும் உங்களுக்கு லேம் சாப்ஸ் குக் ஆகாது அப்படி இருந்ததுன்னா இதோட பச்சை பப்பாளி காயோட அந்த தோலை நீக்கிட்டு அதை சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் பைனாப்பிள் அந்த மாதிரிலாம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மேரினேட் பண்ணி ஒரு முப்பது நிமிஷம் விட்டுருங்க இப்போது நம்ம அந்த சாப்ஸோட சர்வ் பண்ண போகிற இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ரோஸ்ட் ஆகி வந்துருச்சு இந்த தோலை நீக்கிட்டு உள்ளே இருக்க அந்த சதை பகுதியை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை நாம் இன்றைக்கி ஸ்மேஷ்னு சொல்லக்கூடிய ரஃப்பாக மேஷ் ஆகி சீசன் பண்ணி இதை நம்ம அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இந்த ஸ்மேஷை அந்த சாப்ஸோட சர்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை இந்த மாதிரி தோல் நீக்கிட்டு ரெடி பண்ணிடுங்க அதோட உப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ரிச்னஸ்க்கு பட்டர் அதாவது வெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்கும் காலத்துக்கும் கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ் பெப்பர் போட்டு இது மூணையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஸ்மேஷ் இது ஃபைனாக மேஷ் ஆகணுன்லாம் அவசியம் இல்லை ரொம்ப ஃபைனாக ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்ல சும்மா ரஃப்பாக இருந்தாலே அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது இது வந்து ஒரு குட் கார்போஹைட்ரேட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அதாவது இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஸோ அதை இந்த லேம் சாப் ப்ரோட்டீனோட இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவும் சர்வ் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் ஆகிடுது இப்போது நாம் அந்த கபாப்பை குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கம்பியில் குத்தி நெருப்பு மேலே வச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாம் இதை ரொம்ப நெருப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுல குக் பண்ணால் டக்குன்னு கலர் வந்துடும் இது ஜென்டிலாக ஒரு ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் 
மேக்சிமம் நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள குக் ஆகி மேலேயும் லைட்டாக கலர் வரும் நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி குக் பண்ணி எடுத்தோடனே டைரெக்டாக குக் பண்ணி எடுத்துடாதீங்க ஒரு டைம் கலர் வந்த பிறகு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை எடுத்து வெளியில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படி குக் பண்ணும் பொழுது தான் அது குக் ஆகி அந்த இருக்கிற சூட்டில் அந்த மாய்ச்சர் அதாவது அதில் இருக்க தண்ணி வெளியில் வரும் அது இல்லாத அந்த கபாப்பும் ஸ்டில் குக் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ திரும்ப போடும் பொழுது உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஜூஸியாகவும் வெளியில் வந்து கிறிஸ்பியாகவும் வரும் இதுதான் இதோட டெக்னிக் ஸோ முதல்ல ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி நல்ல கலராகவும் உள்ளுக்குள்ளே குக் ஆகிற அளவுக்கு ஜென்டிலாக குக் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போது நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் விட போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெஸ்ட் விடும் பொழுது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகி வரும் அந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஜூஸு அப்புறம் திரும்ப நீங்கள் போடும்போது சூப்பராக கிறிஸ்பாக உள்ளுக்குள்ளே வெந்து மேலே வந்து ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக இந்த ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இந்த கபாப் கிடைக்கும் இப்போது மறுபடியும் நம்ம இதை நெருப்பில் காட்டி இதை வந்து செகண்ட் டைம் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு மேலே குக் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் உங்கள் லேம் சாப் குக் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா பச்சை பப்பாளி இல்லைனா பைனாப்பிள் கொஞ்சம் நல்லா கிரேட் பண்ணி துருவி சேர்த்துங்க இல்லைனா நட்மேக் போடுறங்கிற ஜாதிக்கா பொடி அதை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டாலும் குக் ஆகும் சில பேர் சேஃப்ரன் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்தாலும் இதெல்லாம் டெண்டரைசர் இந்த பொருளை கண்டிப்பாக சேர்த்திங்கன்னா இந்த அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கும் பொழுது அதில் இருக்க அந்த டிஷ்யூஸை பிரேக் பண்ணி அது சாஃப்டாக குக் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எங்கிட்ட இருக்கிறது டாப் குவாலிட்டி லேம் சாப்ஸுங்கிறதுனால கண்டிப்பாக எனக்கு தேவையே படாது அதனால் நான் எந்த டெண்டரைஸும் யூஸ் பண்ணல உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரன்ச்சியாக சூப்பராக இந்த கபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த கபாப் மேலே நாம் ஃப்ரெஷ்ஷான வெந்தயக்கீரையை பொடிச்சு தூவ போகிறோம் காய வச்ச வெந்தயக்கீரையை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சாட் மசாலாவும் தூவி நாம் இந்த கபாப்பை ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் கடைசியாக லெமன் ஜூஸ் கூட கொஞ்சம் புழிஞ்சு நம்ம தூவி ஃபினிஷ் பண்ணலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக அட்டகாசமாக கலக்கலாம் இந்த கபாப் இருக்கும் இதை அப்படியே சர்வ் பண்ணுறதோட இதை ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இதை ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம இந்த எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ்லாம் புழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சு ட்ரெஸ் டொமேட்டோன்னு சொல்லுவாங்க அதை கொத்து சின்ன டொமேட்டோவை நம்ம கிரில் பண்ணி மேலே வச்சு சர்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை கிரில் பண்ண விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண போகிற அந்த தட்டில் முதல்ல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஸ்மேஷை கீழே போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்மேஷை முதல்ல கீழே போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணும்போது ஒரு கம்ப்ளீட் டயட்டாக கிடைக்கும் ரைஸுக்கு அதில் நம்ம ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரி கா காப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இது மேலேயே நம்ம கிரில் பண்ணி வச்ச அந்த லேம் சாப்ஸ் அது வந்து ப்ரோட்டீனாக அப்படி சர்வ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இதோடைய நம்ம ஒரு லெமன் அதுக்கப்புறம் நாம் கிரில் பண்ணி வச்ச அந்த ட்ரெஸ் டொமேட்டோ எல்லாத்தையும் வச்சு சர்வ் பண்ணும்போது சும்மா கலக்கலாம் சூப்பராக இந்த லேம் சாப்ஸ் ரெடி ஆகிடும் இந்த லேம் சாப்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இது வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கக்கூடிய லேம் சாப்ஸு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காது எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ரெடியாக இருங்க மீண்டும் ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை விரைவில் சந்திக்கிறேன் என்னுடைய ரெசிபீஸ் வேணால் ராயல் தக்ஷின் டாட் காம்ங்கிற வெப்சைட்டை போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க